गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू मार्केटिंग क्लास इन द प्रीवियस क्लास वी हैड स्टडीड अबाउट प्लेस डिसीजन इन मार्केटिंग प्लेस डिसीजन इज द थर्ड पी इन मार्केटिंग बिफोर दैट वी हैड स्टडीड प्राइसिंग ओके एंड बिफोर दैट प्रोडक्ट वॉज डिस्कस्ड सो प्लेस डिसीजन मीन्स द प्लेस वेयर दिस transaction will take place means the product will be bought by the consumer sold by the producer okay so iske liye channels of distribution ki baat hui thi maine bataya tha aapko channels of distribution jo hai wo individuals hain wo firms hain jo assist karte hain is total journey mein product factory mein banta hai wahan assemble hota hai uske baad kis tarah se wo अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचता है इसके बीच में जो लोग असिस्ट कर रहे हैं दे आर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सो द टॉपिक टुडे इज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर द सेट ऑफ फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स दैट असिस्ट इन द फ्लो ऑफ गुड्स फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू द कंज्यूमर ओके अब इसमें अलग अलग तरह के चैनल्स लोग सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द फर्म नेचर ऑफ प्रोडक्ट है ना रिसोर्सेज जैसे जैसे फॉर्म के पास होते हैं हम जब काइंड्स की बात करते हैं टाइप्स की बात करते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की तो हमारे पास दो ही हैं एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट अब इनडायरेक्ट के आगे बहुत सारे होंगे पहले डायरेक्ट समझ लेते हैं आप लोगों ने मल्टी लेवल मार्केटिंग समझा सुना होगा एम उसमें फर्म क्या करती है वो बीच में किसी को नहीं लेती वो डायरेक्ट कस्टमर को ही अपना बना लेती है मेंबर और वो सेल करते हैं प्रोडक्ट या वो खरीदते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए ओके एक और एमएल कंपनी एमएलएम या फिर कंपनी ओन शोरूम्स डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर देर इज नो वे फॉर द एजेंट्स नो वे फॉर द मिडल मैन ओके सो विदाउट एनी मिडल जब कंपनी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को डायरेक्टली बेच रही है दैट इज डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ओके मैंने एग्जाम्पल दे दिए मल्टी लेवल मल्टी लेवल मार्केटिंग लाइक एम वे है ना और कंपनी ओन शोरूम देखा होगा आपने मारुति के अपने शोरूम्स हैं है ना बड़ी बड़ी जो गारमेंट कंपनीज हैं उन्होंने अपने शोरूम खोल रखे हैं तो वो डायरेक्टली डील करते हैं पब्लिक से ओके द सेकेंड इज इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अब इनडायरेक्ट में क्या होता है इनडायरेक्ट मीन्स इसके अंदर हम इन्वॉल्वमेंट लेके आ रहे हैं मिडल की एजेंट्स की होलसेलर्स की रिटेलर्स की मतलब कंपनी का बिजनेस वास्ट है वो मास प्रोडक्शन कर रही है उसके पास उसको उसकी मार्केट का साइज बड़ा है तो अब वो खुद नहीं कर पा रही उसने आगे अपने एजेंट्स को लगा रखा है दे विल बी असिस्टिंग इन द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर ओके तो यहां पर लेवल्स की बात करता हूं मैं यहां पर पहला जो आता है टू लेवल्स सिर्फ दो लेवल्स एक होलसेलर और रिटेलर्स कंपनी क्या करती है अपने पास जो रेडीमेड जो प्रोडक्ट बन गए हैं उन सबको अपने होलसेलर्स को दे देती है होलसेलर्स वो लोग हैं जो बड़ी मात्रा में कंपनी से प्रोडक्ट उठा लेते हैं अपने वेयर हाउस में रख लेते हैं और उनके पास से रिटेलर्स आके ले जाते हैं होलसेलर्स बहुत ही कम मार्जिन पर काम करते हैं क्योंकि इनका बिजनेस का साइज बड़ा है इनकी वॉल्यूम ज़्यादा है तो एक कम में भी अच्छा कमा लेते हैं आपने देखा ही होगा सदर बाजार है चांदी चौक है जहाँ पर होलसेल मार्केट्स बनी हुई हैं होलसेल मार्केट्स में जनरल जो हमारे कंज्यूमर कम बहुत ही कम जाते हैं क्योंकि वो उनको डील ही नहीं कर पाते वो आ, हर रिटेलर्स को डील करते हैं जो कस्टमर से कनेक्टेड होते हैं अलग अलग स्टेट्स के लोग आते हैं वहाँ से आके ले जाते हैं सो so, होलसेलर जो है ना एक ऐसा ट्रेडर है जो कंपनी से बड़ी मात्रा में बल्क क्वांटिटीज में प्रोडक्ट खरीद लेता है और उसके बाद से छोटी छोटी क्वांटिटीज में अपने रिटेलर्स को बेचता है और रिटेलर जाके कस्टमर को बेचते हैं सो so, ये जो है ना टू लेवल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बाद आता है थ्री लेवल थ्री लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या है अब डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइनल कर ले जाते हैं मतलब आपका काम बहुत बड़ा है आपने नॉर्दर्न इंडिया ईस्टर्न इंडिया वेस्टर्न इंडिया सेंट्रल इंडिया अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए अब आप इतना आप किसी एक स्टेट में बैठे हैं अलग अलग स्टेट्स में काम करना है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बना लेते हो और वो डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर्स को बेचते हैं फिर होलसेलर से रिटेलर्स के पास जाता है रिटेलर से कस्टमर के जाता है तो ये थ्री लेवल हमारा आ जाता है बात वही है कि जब आपका 
बिजनेस का लेवल बढ़ गया है आपका मार्केट का साइज बढ़ गया है आपका बिजनेस स्टेट uh, वाइज हो चुका है इंटरनेशनल है ना नेशनल लेवल पर चल गया चला गया तो फिर आपको ये थ्री लेवल मैनेजमेंट थ्री लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेना पड़ता है ओके okay? इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे राइट होलसेलर्स होंगे रिटेलर्स होंगे देन कस्टमर्स होंगे होप बात बस में आ रही होगी आपको तो इनडायरेक्ट में बीच में मिडल आ जाते हैं जिनको हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और डायरेक्ट में कंपनी खुद डायरेक्टली सेल करती है राइट right? अब आगे बढ़ते हैं कि जब हमारा हमें ये तय हो गया कि हमारी कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहिए ओके तो उसके सिलेक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं किन बातों पे बेस करके हम अपने चैनल डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करते हैं आइए बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सो इसमें सबसे पहला आता है हमारा प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट का के बारे में हम सोचते हैं राइट right? उसका प्राइस कितना है मान लीजिए उसका प्राइस ही बहुत कम है हम उसके बारे में फिर इतना लंबा चढ़ा सोच रहे नहीं क्योंकि उसका साइज बिजनेस साइज कम हो गया अच्छा प्रोडक्ट की पेरिशिबिलिटी कि कितनी जल्दी मतलब वो आ, आ, चलेगा कितना जल्दी खराब हो सकता है वो अगर मान लो प्राइस अच्छा खासा हाई प्राइस है तो इसका मतलब हमारा बजट बढ़ गया हम टू लेवल थ्री लेवल ले सकते हैं राइट right? और अगर प्राइस बहुत ही कम है तो हम डायरेक्टली सेल करने की बात कर सकते हैं पेरिशिबिलिटी की बात करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ड्यूरेबल नहीं है वो जल्दी खराब होने वाला है तो हमें छोटा साइज लेना पड़ेगा टू लेवल या सिंगल लेवल पर काम कर सकते हैं और अगर मान लीजिए ड्यूरेबल है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं कार्स हैं तो उनके लिए हम थ्री लेवल में भी जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं उसके बाद टेक्निकल नेचर मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट जो है वो टेक्निकल है लाइक एसी है लाइक आपका जो है टीवी वगैरह है तो उसमें क्या है टेक्निक की जरूरत है इंस्ट्रक्शन की जरूरत है जिन्हों you know, उसको जाके वहाँ पर इंस्टॉल करने की जरूरत है तो उसमें फिर ऐसे चैनल डिस्ट्रीब्यूशन लिए जाएंगे जिनके साथ में टेक्निकल टीम अटैच होगी ओके उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस की बात करते हैं अगर हमारे प्रोडक्ट को आफ्टर सेल सर्विस की जरूरत है उसमें वारंटी दी गई है गारंटी दी गई है हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो फिर हमारा चैनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना उसी नेचर का होगा उसमें क्या होगा हम अपने रिटेलर के साथ में अपने होलसेलर के साथ में उन कंपनीज को जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं आफ्टर सेल सर्विस उनको भी लेना पड़ेगा ओके नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर यानी कि मार्केट कंज्यूमर इज द किंग इन द मार्केट ओके सो हमें अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के सिलेक्शन के लिए कंज्यूमर और मार्केट को भी देखना पड़ेगा मान लीजिए हमारे नंबर ऑफ कस्टमर बहुत कम है राइट तो फिर हम डायरेक्ट चैनल की तरफ चले जाएंगे और कस्टमर का साइज मार्केट का साइज बहुत बड़ा है हमारे कस्टमर बहुत वैरायटी में है तो फिर हमें लेना पड़ेगा टू लेवल या थ्री लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नीड ऑफ क्रेडिट अब जैसे हमारी व्हीकल्स हैं बाइक स्कूटर्स कार्स इनके लिए फाइनेंस की जरूरत होती है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए तो फिर क्या करते हैं हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ फाइनेंस कंपनीज को भी जोड़ते हैं ओके उनको ले दे सकते हैं अपने होलसेलर अपने रिटेलर के साथ फाइनेंस फैसिलिटी को जोड़ेंगे तो वो लेके चलेंगे मार्केट साइज मैंने बता ही दिया अगर हमारी कंपनी का मार्केट साइज बड़ा है तो फिर हमें चैनल डिस्ट्रीब्यूशन भी उस हिसाब से लेना पड़ेगा टू लेवल थ्री लेवल अगर प्रोडक्ट की जो परचेज का ऑब्जेक्टिव है मान लो मैंने अपने इंडिविजुअल नीड के लिए लिया है सो देर इज नो प्रॉब्लम तो फिर मैं इंडिविजुअल सेलिंग हो सकती है मेरी जिसमें इस डायरेक्ट लेवल हो सकता है लेकिन मान लीजिए जनरल यूज के लिए है एक स्कूल के लिए कोई चीज ली जा रही है एक सोसाइटी के लिए कोई चीज ली जा रही है तो वो जनरल पर्पज हो गया उसका तो उसके लिए फिर हमें वो वो भी चाहेंगे कि उनको प्रॉपर उसका डेमोन्स्ट्रेशन हो उस तरह का चैनल डिस्ट्रीब्यूशन लेगा जो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके थर्ड वन इज प्रोड्यूसर्स एंड कंपनी अब जो प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं प्रोड्यूसर्स उनकी कंपनी वो भी एक फैक्टर है हमारे चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मान लीजिए अब अपना लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है कंपनी का वो बहुत छोटा है तो फिर वो एक टू लेवल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन ले सकता है मान लीजिए वो मास प्रोडक्शन कर रहे हैं बहुत बड़ी लेवल में हो रहा है अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा है तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन की हम स्पीड चाहेंगे उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम फिर थ्री लेवल में भी जा सकते हैं उसके बाद आता है नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंपनी के पास रिसोर्सेज कितने हैं कंपनी का बजट अगर छोटा है तो वो छोटा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम समय वाला लेगी और अगर उसके पास बजट ज़्यादा है फाइनेंशियल रिसोर्स अच्छे हैं तो फिर वो थ्री लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट कर सकते हैं कंपनी का मैनेजमेंट किस तरह का है उसको सेलिंग का एक्सपीरियंस है या नहीं है उसके अंदर वो मैनेजमेंट कैपेसिटी है कि वो सेल को ढंग से मैनेज कर सके सेल के टारगेट अचीव कर सके 
तो वो खुद भी कर सकती है नहीं तो फिर उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चल लेने पड़ेंगे जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जो ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश हैं जो ये काम कर रहे हैं तो उससे कंपनी को बूस्टअप मिलता है ओके लास्ट वन इज कंपटीटर एंड सोसाइटी हम जब अपने चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का सिलेक्शन कर रहे हैं तो अपने राइवल प्रोडक्ट्स की कंपनी जो है उनका भी देखेंगे वो किस चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर रहे हैं उनके हिसाब से ही हमें चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का सिलेक्शन करना पड़ेगा ओके okay? और सोसाइटी किस तरह के चैनल डिस्ट्रीब्यूशन को लाइक करती है हमारे कंज्यूमर हमारी सोसाइटी जिस तरह को लाइक करती है वैसा ही चैनल डिस्ट्रीब्यूशन हमें लेना पड़ेगा ओके okay? सो so, इस वीडियो में हमने समझ लिया कि चैनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसके टाइप्स क्या क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी सिलेक्शन में हमें सपोर्ट करते हैं अफेक्ट करते हैं होप आपको बात समझ में आ रही होगी इसकी कोई भी क्वारी आप पूछ सकते हैं आल मेक इट क्लियर थैंक यू